verdadeiro vencedor esquece que está numa corrida, apenas ama correr. A segunda edição do corta-mato do Atletismo Clube de Porto Alegre aconteceu nos terrenos anexos às oficinas municipais e reuniu cerca de 300 participantes. A equipa da casa arrecadou o primeiro lugar na geral e para o presidente da direção a prova foi um sucesso. Portanto, este corta-mata é o segundo ano que o organizamos, já houve uma fase mais antiga que também o fizemos, foi um desafio da Associação de Atletismo, portanto o nosso clube, o Atletismo Clube de Talega, organizou o TSM, que é um grande evento, mas entendemos que seria importante também diversificar um pouco, então organizamos o corta-mata, que é uma modalidade do atletismo que nos diz muito, e organizaremos também o um torneio de pista em junho, e com estas três grandes organizações, de, de alguma forma abrangemos todo, todo o espectro do atletismo. Temos que agradecer à União das Freguesias de Ceia São Lourenço, que é municipal Porto Alegre, e alguns patrocinadores como o Forno Alentejano, o Francisco Chile, o Delta Plus e também a Clínica de Santa Beatriz que estão sempre a apoiar-nos. Vamos suplantar quase em 100% o número de participação do ano passado, temos 300 inscritos, o que é realmente um, um objetivo perfeitamente alcançado. O atletismo é, é, é uma disciplina e é uma atividade que está-nos no sangue desde criança. Eu desde criança eu praticamente quase que corro. E ano passado foi aqui que um campo, pronto, consegui campeão distrital de corta-mato, pronto. Fui eu que ganhei a prova dos veteranos na geral e ganhei no escalão. E olha, é por gosto, praticamente é por gosto. A competição fica às vezes para o segundo lugar. E desde que a gente goste de correr, as perspectivas são sempre boas. Desde que não haja nenhum azar, nenhuma lesão, nenhum problema, as perspectivas são boas. Eu sou de Ferreira desde que nasci e já corro há muitos anos. Já, já passei quase pelo Clube de Porto Alegre e, entretanto, depois formou-se o Clube de Triatlo, que os meus pais fundaram o Clube de Triatlo para mim. Entretanto, fiquei até, até os dias de hoje. E eu, como dentro de triatlo à corrida, vou participando cada vez que venho à cidade, visto que agora sou estudante universitário. Estou a treinar para provas mais, mais galardoadas e isto foi um pouco de treino. Foi mais um treino do que uma prova em si. Não vinha com a expectativa de ganhar, vinha com a expectativa de fazer a minha prova com base no que eu sentia durante a prova e não pelo lugar ou pelo tempo. Mas, no entanto... Acabou por correr bem e consegui vencer a prova. É a prova do meu clube, é uma prova que faz parte do circuito do, do distrito, um circuito que eu estou a participar e um circuito que eu, que eu participo como um objetivo de época também. Mais uma vez consegui levar a melhor. Desta vez não tive o privilégio de correr com os mais velhos e ter aquela pica, mas tive um adversário super à altura e que terminámos mesmo, mesmo ao sprint. A pista é agressiva, é agressiva, ou seja, é, nota-se que é realmente um corta-mato. Uh, tem muita lama, muita relva, muitas curvas corradias, poças, é, é divertida, eu gosto. É um, é um desporto que gosto muito, já há 5 anos canto cá e, e gosto imenso disso, por isso pronto, vim participar, como participo nas outras provas também e este ano tenho o objetivo de ser, ser campeã aqui do Alentejo, de corta mato. Normalmente treino três vezes por semana. Quartas-feiras é só com a associação, mas o resto treino com o meu tio. Esta época tenho um bocado mais de, de hipótese. Deu para, para ganhar. Eu entrei para o quinto ano e depois o meu professor de educação física era professor de atletismo e ele viu que eu tinha jeito, digamos assim, e ele convidou-me para eu ir para a equipa dele. A casa de Benfica de Porto Alegre. Só que eu fico sempre muito nervosa antes das provas, então. O facto de eu ganhar dá mais força para continuar a trabalhar e para bater os meus recordes e isso tudo. Eu comecei a fazer atletismo porque eu tinha uma amiga minha. E eu queria experimentar atletismo para ver se gostava. E quando comecei a correr, foi a minha primeira prova, fiquei em segundo lugar e comecei a achar graça. E pronto, e quando comecei a achar graça, comecei a ganhar as provas e agora é uma diversão para mim. Agora tenho uma concorrência que é uma menina que corre comigo. A luta me quase a ultrapassar, mas eu faço as possíveis para ela não ultrapassar. Porque sinto-me vencedor, sinto-me vencedor e sei que vou ser campeão de e tal outra vez. Eu gostava de correr e depois decidi entrar. E depois comecei a gostar e continuei a correr. Vou ver se consigo ficar no pódio, mas sim. Vou tentar. Eu vim porque a minha filha faz parte da, da associação ACP e participa em todas as corridas, é Benjamin B. Eu vim acompanhá-la, tenho acompanhado em todas as provas e porque também gosto de fazer, participar na caminhada. Geralmente somos basicamente mães de atletas que, que os acompanham e que quando há caminhada participamos e durante o resto do tempo em que nós estamos na caminhada, vamos nos divertindo, sim. Eu vim experimentar a primeira vez, só faço trails de vez em quando e resolvi experimentar os corta mato Faço parte do grupo dos Trincas Pinhas, mas hoje estou a correr com a camisola do meu filho que está lesionado e não pode correr. 
ele corre também num clube, só que está com uma lesão e então uh, agora corre por ele. <risos>